ጤናስ ጥልን ካርቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ወረናንታ ይዛን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ለኒሽ መስናኝ በቅርሚያም ከላይ ዜናዎች የዘንድሮ ግብርና ምርት ካምላይ ቻለ መሆኑን ያሬ ክልል ግብርና ለማት ቢሮ አስተዋቀ በአመቱ ይሻለ ዘና አመጣሉና የግብርና ግብዓት አቅርቦት መሻሻሉ ለምርት በጨመሩ ምክንያት መሆኑን ቢሮ ገልጿል የዲኔ ማህመር ዘገባ በዝክታ አይን ይቀርባል የሃረሪ ክልል ግብርና ቢሮ ሐላፊ ተወካይና የእንስሳትና ሰዓብት ልማት ዳይሬክተሪት ዳይሬክተር አቶ መሐመድ አባስ ካራሪ ብዙ አመገናኛ ኤጀንሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ የዘንድሮ የግብርና ምርት ከባለፈ የተሻለ መሆኑን ተናግሮ ለዚህም ዋንኛው ምክንያት ጥሩ የዘናብ ሁኔታ መኖር እንደሆነ ተናግሯል እንደ ቢሮም የተለያዩ ግብርና ግብዓቶች ማለትም ምርት ዘር ማዳበሪያና ኬሚካል የመሳሰሉትን በተሻለ ሁኔታ በማቅረባቸው የተሻለ ምርት መገኘቱንም ነው የገለጹት አቁመቤ ከሙቲ በራ ኦሚሻ በራ ያ ዘንድሮ ምርት ዘና ቡኔታ አደና ስለነበረ ሊጨምር ይችላል ይጅረሙ ፎየ ቀባጫ ጥሬ ላርሶ አደሮችም የተለያየ ስልጣናዎችን መስጣቸውንም ተናግረዋል ለሄ ሰረቲ ቴክኖሎጂ ደዳው መቆቴ ብላን ሃልዱሬ በርባ አርሶ አደሮቹ ከዘር በፊት አስፈላጊው የማሳ ዝግጅት በማረጋቸው ጥሩ ምርት ሊገኝ ይችላል ዲግርሲ በርባች ሶከው ሀጅረ ኸኛቲ አርሶ አደሩ ከግብርና ቅርቡስ ጋር ተያይዞ ሲያነሳቸው የነበረ ቅሬታን ለመፍታት በክልሉና በጎረቤት ክልሎች የግብርና ግብዓት አቅራቢ ዩኒየኖች ጋር እየሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል አከው ሊገላት ዋይ ዲ ኤስ ቲ ቲ ቴክኖሎጂ ፈየደሙረት ይገሩ ሃንቅኒ በላን ንሙላታ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ አቅርቦት ጋር ታይዞ ችግር ነበር ይህን ችግር ለመፍታት የሚመለከቱ አካላት ሁሉ ሊረባረቡ ይገባል ከሰሞኑም በሀገራችን አንድ አንድ አካባቢዎች የተፈጠረው አንበጣ መንጋ ባህረሪ ክልልም በትንሹ ቢታይም ጉዳት ሳይደርስ መከላከል መቻሉን አቶ መሐመድ አባስ ገልጸዋል አመው ንሁኒ አዋንዝ ንሁኒ ጌሮ ከና ዱፋስም በከሙ የቹ ወሶት ፍራኔ ንዱፌስ ርቁበት ካንበጣ መንጋ በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ጉዳት ቢያደርስም በክልላችን ጉዳት ሳይደርስ ለነቆጣጣሮች ለናል በአባደር ወረዳ ሰንጋብር አካባቢ የሚገኘው የኤሌክትሪክ ኃይል እጥረትን ለመፍታት እየሰሩ እንደሚገኙ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያረር ክልል ጽፈት ቤት አስተዋቀ ጽፈት ቤቱ ከዚህ ቀደም ለትራንስፎርመር ግዢ ከህብረተሰቡ 300 ብር የመዋጨት ተሰብስባል የሚለው ወሬ ከሁነት የራቀ መሆኑም ገልጿል የአሚድ ኡስማን ዘገባ በተከታይ ይቀርባል የሃሪ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጽፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ከማል ዩኒስ ካሪ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት ባባድሮ ወረዳ ሰንጋበር አካባቢ የሚገኘው የኤሌክትሪክ ኃይል ጥረት ለመፍታት እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግሯል። አረለ ችግር አለ ብዙ ችግር አለ ያን ችግር ለማቀፍ ነው እዚህ የመጣ ማለት ነው። ይህስ መሰረት ችግሩ የሰንጋበር ችግር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የከተማው ችግር የኔትወርክ ችግር አለ ቆጣሪ አለማግኘት ችግር አለ የኃይል ማነስ ችግር አለ ቆጣሪ የማግኘት ችግር አለ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ድመር ነው እንግዲህ እዚህ ላይ እንደ መሰረት ያደረገውና ዛሬ ሰንጋብርን ብቻ ነጥለን ምናይበት ምክንያት የለም ብዙ ችግሮች ብዙ ናቸው። እያንዳንዱ ነጥብ ላይ ጥና ተደርጓል ወደ ስራም ተገብቷል ብዙ መፍቴዎችም ተሰጥቷል አቶ ከማላክሎም እንደተናገሩት ከዚህ ቀደም ከብረሰቡ 300 ብር ለሰንጋበር ትራንስፎርመር ግዢ ተሰብስቦ ነበር የሚላሉ ባልታ ከሁነት የራቀ መሆኑ ተናግረው ጉዳይ ሁነት ሆኖ ከተገኘ ከጽፈት ቤቱ ጸረሙስና ክፍልና ከፖሊስ ጋር በመሆን አስፈላጊ ርምጃ የሚወሰድ መሆኑንም ተቆሟል ይሄኛው እንግዲህ ለኔ ማዲስ ነው 300 ብር አዋጥተ ይዙ ተገሷ ለሚለው ለኔ አዲስ ነው ይሄን ደግሞ እዚህ አይነት አሰራርም የለንም ድርጅቱ ራሱን ችሎ የቆመ ድርጅት ነው እና አንድ ጊዜ ትራንስፎርመር የተከለ ትራንስፎርመር ለማስጠገን ክፍያ ይፈጻ አስፈጽም አይስከፍልም ማለት ነው ይሄ እኛ ጸረሙስ እና ክፍል ስላለን በዛ በልኩ ያስተላልፋውለው አዲስ ኢንፎርሜሽን ነው ጉዳይ ተጠርቶ ህጋዊ ምርጫ መሰረት ካለበት ከፖሊስ ጋርም እንግዲህ ተባብረ ወደ ፖሊስ ምናቀርብበት ሁኔታ ሲኖር ይችላል ማለት ነው ይሄ ነገር እኛ ፈጀም ማንቀበለውና ማን ደግፈው ስራ ነው ማለት ነው በተጨማሪ ማቶ ከማል የኤሌክትሪክ ጥረት የተከሰተው ሰንጋበር አካባቢ ላይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በጀጉል አካባቢ የተከሰተ የኃይል ጥረት በመሆኑ ችግሩን ለመቅረብ ትራንስፎርመር የመቀየር ስራ እየሰሩ እንደሚገኙም ተናግሯል ሰንጋበርም ላይ ችግር አለ ኤረር በር ላይ ችግር አለ አዝሆን እንደ ጆጎል ችግር አለ ጆጎል ራሱን ይቻለ ጥሩ ኤሌክትሪክ እንደማይገኝ እናቀለና ይሄንን እየሰራን ነውና በአንድ ቀን ያው ለውጣና መጣን ህዝቡ ሊተባበረ ሊያግዘን ይገባልና ግዜ ሊሰጥን ይገባል በሰንጋበር አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች በአካባቢው የሚገኘው የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ በመፈንዳቱ ምክንያት ከቱቦው የሚጣፍ ፍሳሽ በአካባቢ ህብረተሰብ ላይ ከፍተኛ የጤና ጉዳት እየደረሰ እንደሚገኝ ያነጋገርናቸው አንድ አንድ የአካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ ያሚኑ ሮራዳ ስታርር በበኩሉ የነዋሪዎቹ ቅሬታ ትክክል እንደሆነ አምነው ለችግሩ ጊዜ የፍቴ ለማበጀት እየሰራህ መሆኑን ገልጿል ዘገባው የሂዳፍዋር ነው 
ሰንገበር አካባቢ ከጀጎል የሚወጣውቱ ወፈንድቶ ሽታው በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ከፍተኛ የጤና ጉዳት ያደረሰባቸው እንደሚገኝ ክሬታቸውን ላሪ ብዙ አመገናኛ ጀንስ ያቀርቡ አንድ አንድ አካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የቱቦ የፈነዳበት ቦታ ፊልፊቱ ተመርስ ቤት ያለ ሲሆን ተማሪዎች በረፍት ጊዜ በአካባቢው ስለሚዟወሩ አካባቢው ለተማሪዎችና ለህብረተሰቡ የጤና ስጋት እንደሆነባቸው አንድ አንድ አካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ያስከተለ ያለ ጉዳት ከፍተኛ ነው ከዚህ አካባቢ የሚነሳ ሳው ሽታ አከባቢውን እየበከለ ነው እዚ አከባቢ ላይ ቆይቻለሁ በሽታው ምክንያት እዚ ስራ መስራት አልቻልንም ሽታው በህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ያስከተለ ነው አጃንሳ ሆዱ ነመረቲ በርጦታ ወጆሌ አራ ምንብሩ ሰዓት ጅረ በከተና ከስማስ ጆሌ ትኮስ ብሩ እዚ ያለ ሽታ መጸዳጃ ቤት ነው በየቤቱ የሚወጣው መጸዳጃ ነው እዚ የተሰበሰበው መጸዳጃው ከትቦ ጋር ስለሚገናኝ ነው እዚ የፈነዳው በዚህ ምክንያት ነው ለተለያዩ በሽታና ኮሌራ እየተጋለጠ ነው ጉዳቱም ከፍተኛ ነው የአካባቢው ነዋሪዎች አክሎም ሲናገሩ ለፍሳሹ የሚመለከቱ አካል ቶሎ መፍቲ እንዲሰጣቸውም ጠይቋል ናኖ ከነጥኛ አባ ለተ ምሁላለተፋ በጤናችን ላይ ጉዳት ያደረሰ ስላለ ይመለከተው አካል በአፋጣኝ መፍቴ እንዲሰጠን ላለው የጤና ኤክስቴንሽን ይሄን አይነት ችግር እዚ ቦታ ብቻ ስለሆነ ጀጎል ውስጥ በየቦታው ስላለ ይመለከተው አካል በአፋጣኝ መፍቴ ሊሰጠንም ይገባል ዋና ከናራቲ ይወጡ አጥጋሪ ለጀት የኖዋሪዎችን ቅሬታ በተመለከተ ያሚር ኑር ወርዳ ጤና አስተባባሪ ወይዘሮ ቱና ኢብራሂም እንደተናገሩት ጀጎል ውስጥ ቱቦዎች በየጊዜው የመፈንዳት ባህሪ እንደሚታይባቸው አልሸሸጉም ደወይዘሮ ቱና ገለጻም ጀጎል ውስጥ ፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች የሚፈነዱት ምክንያት የተሰራው ቱቦና የቱቦ ተጠቃሚ ዓለም መጣጠኑ እንደሆነ የገለጹት አስተባባሪዋ በጀጎል ውስጥ የሚገኙ ኖዋሪዎች ከመጸራጃ ቤት የሚወጣውን ፍሳሽ ከቱቦ ጋር ያገናኙ በሚፈጠረው መጨናነቅ ሞኑንም ተናግሯል አው ቦታ ምንላቀው ነገር አለ አብዛኛው ያ ቦታ ብቻ አይደለም ጆግል ስፒቴጂ እንደዛ አይነት ከ10 በላይ ያለ ቱቦቹ በየጊዜ የመፈንዳት ባሪ አለባቸው ያ ደግሞ ሁሌኛ በውስጥ ገቢም ሆነ በካፒታል ባጀት ከመጣው አመት ጀምሮ ስናስተካክል ነበር ያ ደግሞ ውጤታማ አለውና በየጊዜ ፈነዳ በየጊዜ ደግሞ ማሳደስ ይፈልጋል ይሄ ችግሩ ምንድነው ብለን ስናየው ባንደኛ ደረጃ የተሰራው ቱቦውና የሚጠቀሙት ከጀጎል የሚወጣ ፍሳሽ አይመጣጠም ከዚህ በፊት ሲሰራ ቱቦ አነስተኛ ሆነ የተሰራቹ ግን ተጠቃሚ በጣም ብዙ ነው በዛ ላይ ደግሞ እያንዳንዱ ከጀጎል ውስጥ የሚወጣው ለፍሳሽ የተሰራው ጀጎል ውስጥ ሽንት ቤቱም ሽንት ቤቱም እንዲያስወግድ እየቀጣጠለበት ነው ያለው ስለዚህ እያንዳንዱ በውሃ ጥፍ ደግሞ ያ ሽንት ቤት ወደ ቱቦ ሲሄድ ውሃ ካላገኘ የሜድ ባሪ የለውም እዛ ጋር ከመጭና እንደገና ደግሞ ከላይ የሚወጣው ፍሳሽ ሰብስቦ የመፈንዳት ባሪ ያለበት ማለት ነው። አስተባባሪዋ በሰንጋበር አካባቢ ለፈነዳው የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ተጨማሪ ምክንያት ሻቀርቡም ከቱቦ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኘው የጀጎል ግን በፈርሶ ፍርስራሹ ቱቦን በመድፈን የተነሳ መሆኑንም ተናግሯል። በሰንጋበር ያለው እሱ ባውን በአሁን የተከሰተው የቱቦ መፈንዳት በጀጎል ዙሪያ ያለው የሆነ ግን በፈን ፈርሷል ታየሽ ማለት ነው። ያን እንደሞ ያ ሲፈርስ ባህልና ስፖርት እንደገና ደሞ ከቤተክርስቲያን ልማት ጋር በመነጋገር ነው ያንን እነሱ ማስተካከል የሚችሉት ያ ደሞ ቅርጽ ነው ያንን ቅርጽ ማስተካከል የሚችሉት እነሱ ናቸው አሁን በዛ ምክንያት ነው ይሄ ቱቦ እንዲብነቻለው ማለት ነው ያ ይፈረሰው አፈርና ድንጋዮች እንዳለ ቱቦ ለራስዋም አነስተኛነት ያንን ቱቦ ዘጋ ያ ቱቦ ደሞ መተራለፊያ መንገድ ሲያጣ ወደ ኋላ ተመልሶ ፍንድቶ ነው እየፈሰሰ ያለው ማለት ነው አስተባባሪያው ሲናገሩም ለችግሩ መፍቴ ለማበጀት እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል ወረታችን ውስጥ ደውን ቱቦ አፈር ስለዘጋው ነው እና በታችኛው በኩል አይደለም ወሃም የሚወርደው ማለት ነው በፊት ቀጥታ አንዲ ወረታችን ወርድ ነበር በስፓልቱ በኩል ማለት ነው ያን ስፓልት ይሰራ ነው ወደዚህ የተሰራው ስለዚህ ያ ነገር ደግሞ ተከፍቶ ታይቶ እዛ ጋም ካለውና ሌላ መፍቴ መፈልቅ ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ለጊዜው ማስተንፈሻ ይሆነ ልጅ እንዲሰራ አርገናል ያሚር ኑር ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ማመድ አህመድ በበኩላቸው በአካባቢው ተመርት ቤት ስለሚገኝ ችግሩ በቀላሉ የሚታየ ያለመሆኑን ገልጸው ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆኑንም ገልጿል በጣም 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 ትብርት ቤትም አካባቢ ስለሆነ ችግሩ እንደቀላል የሚታየ አይደለም ተማሪው ግን 
እንደዚህ መጣል የለበትን መፍቴ መደረግ ያለበት ነገር ነው ትኩረት ሰጥተን ይሄንበት ነው አስተራራሪ በመጨረሻም ባስተላለፉት መልእክት ህብረተሰቡ ያካባቢው ጽዳትና ንጽና በመጠበቅ ህብረተሰቡ ያበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ጠይቋል ሬዲዮ ሶኛ ጉዳዮችን በማንሳት በዛነትን የሚያስተናገድ ብሎም ለዲሞክራሲ ባል መዳብር የጎላ አስተዋጽኦ ያለው መሳሪያ ነው ሬዲዮ ለወይት ለመሻሻልና ለሰላም በሚል መሪ ቃል ባለም አቀፍ ደረጃ ያለም ሬዲዮ ቀን እየተከበረ ይገኛል ባልረባችን ዓለም ገመቹ የሬዲዮን ቀን በማስመልከት ታሪካዊ ሬዲዮ ዳናን እንደሚከተለው ታስቃኝናለች ዛሬ ቀኑ የሬዲዮ ነው በመሆኑም ውይይት መቻቻልና ሰላም በሚል መሪ ቃል ባለም አቀፍ ደረጃ የሬዲዮ ቀን እየተከበረ ይገኛል እንደ ሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታና የህዝቱ ምርጫ መሪ ቃሉ መሰረት ባደረገ መልኩ የትላዩ ዝግጅቶች በማድረግ ባሉ ይከበራል የለቱ መከበር በርካታ አላማዎች ቢኖሩትም የሬዲዮ መገናኛ ብዙ አንዘርፍን በማጠናከር ዓለም አቀፍ ትብብርን ማጉልበትና ሬዲዮን ወደ ስራ ከገባበት ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያበረከተው አስተዋጽኦና ሁሉን ተናዊ ሚናን ማወደስ ዋናኛ ዓላማ ተደርጎ ይወሰዳል ካያሌ ምርምርና ሙከራ በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ከ1930 ጀምሮ ወደ ስራ የገባው ሬዲዮ ሲያሚዮን ከ1995 ወዲ በጣሊያናዊው ጉግሌሞ ማርኮኒ መሰጠቱ መረጃዎች አመለክታሉ። ያለም የሬዲዮ ቀን ሐሳቡ በመጀመሪያ እንደ ጎርጎራሳውያን አቆጣጥር በ2010 ዓመተ ምህረት በስፔን በሚገኝ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን አካዳሚ የተነሳ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት የትምርት የሳይንስ እና የባል ድርጅት ዩኔስኮ በ2011 ዓመተ ምህረት ላይ ባካሄደው 67ኛው ጉባኤ ላይ ጸርቆ መከበር መጀመሩ መረጃዎች አመለክታሉ። ባለፈው ዓመት ባሉ ሚዲያና ስፖርት በሚል መሪ ቃል በተከበረበት ወቅት በ2011 ለባሉ ዓለም አቀፋዊ ዕውቅና የሰጠው ዩኔስኮ ባወጣው መረጃ ባለማችን ባጠቃላይ ህጋዊ የሆኑ 44000 ሬዲዮ ጣቢያዎች በስራ ላይ እንደሚገኙ በመግለጽ ይቁጥር ብዙ ቢመስልም በቂ ነው ማለት እንደማይቻል አሳስቧል እለቱን በማስመልከት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጎቶሬዝ እንደገለጹት ሬዲዮ የሰው ልጆች ማቀራረቢያ መሳሪያ ነው ብለዋል የሬዲዮ ጣቢያዎች ለሰው ልጅ የተሻለ ዓለም ለመፍጠር እንዲቻልና በዛነትን በማስተናገድ ሰላማዊ የተሻለ ዓለም ለመፍጠር መስራት ይገባቸዋል ብለዋል ኢትዮጵያ በአጠቃላይ 70 የሬዲዮ ጣቢያዎች ያሏት ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 48 ያካባቢ ሬዲዮ ጣቢያዎች ናቸው አሁን ይህን ዜና እየተከታተላችሁ የምትገኙት ያረር ኤፍኤም 101.4 የሬዲዮ ጣቢያ እንደ አውሮፓና አቆጣጥር 1994 የማበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያ በመሆን ስራውን በቀድሞ የማስተዋወቂያ ቢሮ ተቋቁሞ የሙከራ ስርጭት ከጀመረ በኋላ በ1999 ዓመተ ምህረት ደግሞ ኤፍኤም 101.4 ሆኖ ሙሉ በሙሉ ስርጭ ጀምሯል ታመልከቶቻችን ከአያ ቴሌቪዥን ዜናዎችን ይህን ይመስሉ ነበር ከቀሪ ፕሮግራሞችን ጋር መልካም ቆይታ